ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೋರ್ ನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಔಟ್ರೇಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲೈಸ್ ಒ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ ಒ ಐ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒ ಐ ಸಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒ ಐ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೇಳು ಮೆಂಬರ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಆದಮೇಲೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಓಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದೊಳಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರತೆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಮೋಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಮೋಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒ ಎ ಸಿ ಒ ಐ ಸಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇದರ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ದೇಶದವರು ಇದ್ದರು ಸೊ ಕೀ ಬಾಡೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಎ ಐ ಕ್ವಾಯ್ಟ್ ಸಮಿಟ್ ಅಂತ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಡಾ ಸೌದಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಎನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒ ಐ ಸಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಝಡಾಹ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಮ್ ಅರ್ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೀಫ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಲೋನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಾಟಾ ಕೇಳೋ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮನೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಫೆಡ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಟೈಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ದು ಹಿಡ್ತ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆ ಡಿಬೇಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಪಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸರೋಗಸಿ ಮೇಲೆ ಪೆಟಿಷನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮಗು ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಷರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೊತ್ತು ತಾಯಿ ಮಗುನ ಹಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರೋಗಸಿ ಮದರ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುನ ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೆಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಡ್ಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡ್ರನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾನ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಅವ್ರದೊಳಗೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸರೋಗಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರೋಗಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸರೋಗಸಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮಿಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸರೋಗಸಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರೋಗಸಿನ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಕಪಲ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಕಪಲ್ಸಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಇದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಿಂದ ಐವತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗನಿಗೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಪಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಮಗು ಇರಬಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರೋಗಸಿನ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ಪಡಿಬೋದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಸಿಂಗಲ್ ವುಮೆನ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರೋಗಸಿನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಸರೋಗಸಿ ಮೂಲಕ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಿಂಗಲ್ ವುಮೆನ್ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ಡಿವರ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರೋಗಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆನ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದು ಸರೋಗಸಿ ಬಿಲ್ ಅಂದರೆ ಸರೋಗಸಿ ಬಿಲ್ನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ನವಂಬರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ವಿಂಟರ್ ಸೆಷನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಸಾಯಿತು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರೋಗಸಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಫರ್ಟಾಲಿಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟ್ರೀಲಿ ಇದೊಂಥರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಬ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸರೋಗಸಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಇನ್ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಟ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಹಬ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರೋಗಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸರೋಗಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರೋಗಸಿ
ಇವರು ಸರೋಗಿಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರೋಗಿಸಿಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವರ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ನಾನು ಸರೋಗಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಂದರೆ ಆ ವಿಷಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಬಂದು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗು ಹೆರೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಗು ಎತ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರನಾದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸರೋಗಿಸಿ ನ್ಯಾಕ್ ತಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿಂದ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸರೋಗಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಮಗು ಹೆರೋದ್ರೊಳಗೆ ಕಪ್ಪಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಯಾರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕಪ್ಪಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿತನದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ ಆ ತಾಯಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಪಲ್ ಈ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕಪಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಗುನ ಮಾತ್ರ ದತ್ತು ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೋದು ಸರೋಗಿಸಿ ಮದರಲ್ಲಿ ಸರೋಗಿಸಿ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಅವ್ರೇನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಪಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಎರಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಎಜಿಲಿಬಿಲಿಟಿನ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವನು ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತರಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಎರಡನೇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪೇರೆಂಟೇಜ್ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತೀರಾ ಈ ಸರೋಗೇಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಂದ ತರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ಜಪಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕಪಲ್ಸು ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಇ
ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರೋಗೇಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರೋಗೇಟ್ಸಿ ಚೈಲ್ಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆನ್ ಮತ್ತು ವುಮೆನ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಸರೋಗೇಸಿ ಮೂಲಕ ಮಗುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಗೇ ಕಪಲ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತೊಗೊಳುವಂಥ ಬಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಬಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವುಮನ್ ಆರ್ಗನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮಾನವ ಅಂಗಗಳ ಕ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅದಿನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತಂದರೆ ಅದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಲೀಗಲಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗಲಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ತ್ರ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಡ್ ಆನ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಏನು ಪ್ರಪೋಸಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ಗೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ರಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೆ ಮೀಡಿಯಾ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತೇ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತೇ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮೆದರ್ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಓವರ್ ಸೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅನ್ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನರು ಸೇಫಾಗಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸು ಮೂವತ್ತು ದಿನದವರೆಗೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೂವತ್ತು ದಿನದವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದ
ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನೇನು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಇಂಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸನ್ನ ಪಾರ್ಶಲ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ನ್ಯೂಡ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆವಾಗಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸೋದು ಈ ಥರದ್ದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಥರದ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸೊಳಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೀನ್ಸಿಂದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವರು ಅವರ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಡಿಫಮೆಟ್ರಿ ರೇಷಲಿ ಮತ್ತು ಎಥೆನಿಕಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಂಟೆಂಟಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯ ಯುನಿಟಿ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾವರ್ನಿಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ರಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈಗ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಅಪಿಲೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಅಪಿಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅಪಿಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಅಪಿಲೇಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪೀಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅಥಾರಿಟಿನ ಅವ್ರೇನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಪೀಲ್ ಟು ದ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಅಪಿಲೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಪಿಲೇಟ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪಿಲೇಟನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೋತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅವರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಗುಟ್ಲೇನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಅವರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಪಿಲೇಟ್ ಕಮಿಟಿನ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡೆಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪವರ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈ ಅಪಿಲೇಟ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಯಾರು ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅಥಾರಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನು ಅಪಿಲೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ನೀವೇ ಹೈಯರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಫೇವ 
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಹಂತದೊಳಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಏನೇ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೋದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಹಂತದೊಳಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೂಲ್ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ವಿರುದ್ಧ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅನಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓನ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದರೆ ನೀವು ಈ ಥರನೇ ಏನಾದರೂ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಕೋತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಫೋಕೇಟೆಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆತರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಜೀವ್ ಭಟ್ಟಿಯ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರ್ತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ಟೆಕ್ ಅಂತ ಬಿಸ್ಟೆಕ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದವು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನೇಪಾಳ್ ಭೂತಾನ್ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಆವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಆವಾಗ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಏಷ್ಯನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಡಲ್ಟ್ಸನ್ಸಿಂದ ಇದೀಗ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಳಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಜೆಕ್ಟ್ರೀಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಬರ್ತ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯುನಿಪೋಲಾರ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಬರೀ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಕ್ ಡೈನಾಮಿಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಬಟ್ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದ ಇನ್ನೂ ಹೆವಿ ಟು ಹೆವಿ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಗೇನು ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚು
ಯಾವ ಥರ ಮೆಜರ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಯೇಟ್ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋಪ್ರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಮಯನ್ಮಾರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೋಹಿಂಗಿಯಾ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಏನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಎಲ್ಲಿಂದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಯನ್ಮಾರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶನೂ ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮಹೇನ್ಮಾರು ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿದೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ದೇಶದವರು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ ಮಯನ್ಮಾರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕೋಪ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಾಲೆಂಜನ್ನ ಇನ್ನೂ ವೈಡನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಈಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಏನು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡೋ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಯಾವುದಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಐ ಒ ಆರ್ ಎ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸರಿ ಸಮಿಟನ್ನು ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಿಟ್ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕಿಗೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಸಮಿಟ್ನ ಮಾಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಮಿಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಸಮಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೇನೇನು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರಿನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಆಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಟರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಫ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಗ್ರೆಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ವೆದರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ ಜಾರಿ ಆಗದೆ ಇರೋದಂದರೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸರಿ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಜಾರಿ
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಂಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ರೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಜೆಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂತು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ನೇತ ಭೂತಾನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ನಾವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರ್ ಏನು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಯಾವುದ್ರ ಯಾವುದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಯನ್ಮಾರ್ ಮಧ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಥ್ರೂ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿರುವಂಥ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬೆಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸರಿ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಆರ್ ಕೆ ವಿಜಯ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಸೂರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಹುದೇವ್ ಕುಮ ಕರ್ಮಕರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಡೈರೆ
ಇಮೋರಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಅವರಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಡಲ್ಟ್ ಸೆಕ್ಸರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟು ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈವ್ ವಿತ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಒಡೆಯೋದಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಟು ಆಸ್ ದ ಫ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಮೀಡಿಯಾ ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವೀಲ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ರಿವೀಲ್ ಐಡೆಂಟಿಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ವೈಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಹೆಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾಸ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನೀವು ಏನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಟು ಟು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಯಾವ ಥರ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಕಾಂಡಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಟ್ಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಸರ್ಕ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಲೀಗ್ಯಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆದರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇವರು ಆತರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಈಗೇನು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಹೋಮಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ತೆಗ್ದಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಐ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಇಮೋರ್ಷಲ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅವರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಅವರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾ ಹತ್ತು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಯಾವುದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ
ಸೊ ಈಗ ಮೈನರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರೋತಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೈಡರ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ಅದೇ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ತ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಏನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇನ್ವಾಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ಲಾ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಆ ಟು ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾ ಏನಾದರೂ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಮತ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನೀವು ಕಾನೂನು ತರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಂಗೆ ತರಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿರಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾ